अरे भाई साहब का बहुत दिनों बाद दिखाई दी आप कहीं बाहर गई थी क्या अरे कहा आई की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो उनकी सेवा करने में और घर के सारे काम करने में समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता बहुत दिनों से साई को भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था तो सोचा कि आज घर के सारे काम जल्दी निपटा लू और उसके पास चली जाऊ चलो तुम भी द्वारका माए भाई साहब का मैं उपली बेच कर आती हूँ ठीक है अब अपनी माँ की तरफ देखोगे भी नहीं हाँ बहुत नाराज हो ना इतने दिनों के बाद मैं द्वारका माया आई हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर इसलिए क्या करूँ साई मैं तो हर रोज आना चाहती हूँ लेकिन समय ही नहीं मिलता अब तो तात्या भी इनके साथ शहर जाने लगा है रोज उन्हें सुबह का नाश्ता खिला के पूरे दिन का खाना बनाने में ही सुबह का समय निकल जाता है आई की तबीयत खराब है घर से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता मुझे ये लो साईं कैसी हो भाई जमा आजी कैसी है तबीयत तो ठीक है ना तात्या आप्पा जी मैंने आते ही सब कुछ बता दिया साई को पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी क्या हो गया है साई को इतने सालों में कभी साई को ऐसे नहीं देखा कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे कहने में संकोच कर रहा है भाईजाक नमस्कार भाईजाक का भाईजाक का हाँ क्या बात है आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं मैं ठीक हूं लेकिन साई ठीक नहीं है वो बहुत परेशान लग रहा था साई परेशान ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कुछ कहा आपसे अगर कहा होता तो मैं यूं ऐसे सोच में नहीं डूबी होती ना समस्या तो यही है कि उसने कुछ कहा ही नहीं कुछ बोला नहीं लेकिन माँ हूं मैं उसकी उसकी पीड़ा को समझ सकती हूं मैं देखा मैंने महसूस किया कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है लेकिन आपने उनसे कुछ पूछा क्यों नहीं जरूर पूछती मैं माल जी लेकिन मुझे लगा की शायद वो मुझसे बात करने में झिझक रहा है उसे लग रहा होगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं चिंतित हो जाऊंगी महलसापति जी आप उससे बात कीजिए ना हो सकता है कि आपसे बात करने में उसे झिझक ना हो और वो आपको बता दे मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ अच्छा भाई जाग का आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं खुद साइंस से जाकर बात करूंगा अभी आप कृपा करके आराम से घर जाइए नहीं तो आपको सोच में देखकर बाकी सब लोग भी ये पूछने लगेंगे कि आप परेशान क्यों हैं और रही बात साई की तो साई को किस बात की परेशानी आखिर वो साई है हमारे साई अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है आपको लेकर बायसा का अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता साईं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने मां को हमेशा पता चल ही जाता है तो बात क्या है साईं? मैंने जानबूझकर गलत किया है और इसी की वजह से मेरा मन परेशान है गलती और आप पाप किया है मैंने माल सपति जी पाप साई 
सोचो अगर सारे लड्डुओं पर बादाम लगे हों और उसके बाद भी तुम ये विशेष लड्डू जो कि विशेष मेहमान के लिए इसे पहचान लो तो सरकार कितने खुश होंगे लेकिन साईं मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा हाँ अपने अंता को गुमराह अवश्य किया था लेकिन वो किसी की भलाई के लिए किया था साईं अगर गणपत राव वो लड्डू खा लेते तो कभी गा नहीं पाते साईं और आपके पास एक मात्र यही विकल्प था अगर इसमें किसी की गलती है तो वो है कुलकर्णी सरकार और अंता की ना कि आपकी साईं मैं जानता हूं महाल सपति जी की मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे पास अंतिम विकल्प था लेकिन किसी को गुमराह करना ये तो अच्छी बात नहीं है और वजह चाहे जो कुछ भी हो गलत तो गलत ही होता है ना और गलत को कभी अच्छे और बुरे की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया जा सकता तो साई अब अब आप क्या करेंगे पाप का आभास होना बिना प्रायश्चित के निरर्थक है प्रायश्चित ब्रह्मांड साधना से ब्रह्मांड साधना इससे आत्मा की शुद्धि होती है जिसके लिए मेरी आत्मा मेरे शरीर को तीन दिनों के लिए त्याग देगी ये, ये, ये आप क्या कह रहे हैं आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी मैं ये बात नहीं मान सकता साई आप ऐसा नहीं कर सकते हम सब अनाथ हो जाएंगे साई ये शीटी बिखर जाएगी साई मैं ये बात नहीं मान सकता साई साई आप ऐसा नहीं कह सकते महासपति जी शांत हो जाइए महासपति जी सिर्फ तीन दिन सिर्फ तीन दिनों की बात है तो साई ये बात आपने भाई साहब को क्यों नहीं बताई क्योंकि मां का प्रेम इस बात को समझ ही नहीं पाता उनका इसने मेरे इस प्रायश्चित के महत्व को उन्हें समझने ही नहीं देता और अगर वो मुझे शपथ दे देती तो मैं उनकी शपथ को टाल नहीं पाता लेकिन साई ये सब करने के आपको क्या आवश्यक महालसा पति जी मेरा प्रायश्चित आपके समर्थन के बिना पूरा नहीं हो सकता क्या मैं मदद के लिए आप पर भरोसा कर सकता हूं अवश्य साई आप जो बोलेंगे मैं करूंगा साई बताइए क्या करना है तीन दिनों तक आपको मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी इस दौरान मेरी आत्मा तपस्या करेगी और तीन दिन बाद मैं लौट आऊंगा अवश्य सर मैं एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगा सर और एक बात और जी सर अगर मैं बहत्तर घंटे में वापस नहीं लौटा तो मेरे इस शरीर को यही द्वारका माई में दफना दीजिएगा ये आप क्या कह रहे हैं साई मैं ऐसा नहीं कर सकता अगर आपको अपने दोबारा लौटने में तनिक भी संदेह है तो मैं आपको अपनी तपस्या करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा नहीं दूंगा साई पति जी नहीं साई इस बारे में मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा आपको किसी भी कीमत पर मेरी मदद करनी ही होगी हामी भरी है आपने तो साई मेरी आपसे एक विनती है इतना बड़ा कार्य करने से पहले कम से कम अप्पा जी माधव बाकी गांव के लोगों को तो आने दीजिए इतनी बड़ी बात हम मिलकर बैठकर बात करेंगे सबको समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास
मुझे अभी इसी वक्त साधना शुरू करनी होगी अभी अभी इसी वक्त साई आपका मतलब आपको यह करना होगा मेरे पास समय नहीं है महल सापति जी वादा कीजिए आपको करना होगा अप्पा जी पार्वती वहनी ने कहा कि मालसापति जी तो बहुत पहले ही चले गए द्वारका माई में अरे हमें छोड़कर पहले ही चले गए हमारी तो बात हुई थी ना कि हम सब रोज रात को साथ में द्वारका माई जाएंगे और साथ में वापस आएंगे हाँ कोई बात नहीं हम सब वहीं जा रहे हैं ना हाँ और वहां जाकर उनसे पूछ लेंगे चलिए साई साई कृपा करके थोड़ी देर तो और रुक जाइए कम से कम बाकी लोगों को तो आने दीजिए वो रास्ते में ही होंगे साई कृपा करके आपको क्या लगता है अगर वो लोग आ जाएंगे तो मुझे ये कम नहीं देंगे सही लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं क्या समझाऊंगा उन्हें क्या वो मुझसे ये सब नहीं पूछेंगे कि मैंने आपको रोका क्यों नहीं साई करने के लिए मेल चेन करने में आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि ये सब मैं अकेले कर पाऊ साई लाल सपति जी हनुमान जी को भी अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य का एहसास नहीं था मेरे इस शरीर को तीन दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रण अगर कोई कर सकता है ये सामर्थ्य किसी में है तो वो केवल आप है सिर्फ आप साई, साई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी खातर मेरी खातर ये सब छोड़ दें आप प्रायश्चित ना करें तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे मालसापति जी क्योंकि आप जानते हैं आप और लोगों से अधिक आध्यात्मिक हैं आपको पता है कि हम सबको अपने कर्मों का फल भगतना ही होता है और अगर मैंने अभी प्रायश्चित नहीं किया तो अशुद्धता मेरे अंदर बनी रहेगी और मुझे निरंतर प्रदूषित करती रहेगी अपने पाप का प्रायश्चित करना ही होगा करना ही होगा सही नहीं मान जाइए सही आई काढ़ा पी लीजिए ये 
अचानक इतनी तेज हवा पता नहीं अचानक ऐसी आंधी कहां से आ गई कहीं अब आना फंस गया हो बहुत तेज गति से हवा चल रही है लगता है इस तूफान का असर सिर्फ शिरडी पर ही नहीं दूर दराज के इलाकों पर भी होगा मुलाकात नहीं होती ना बाबा तब तक मैं आपके इस चरणों की धूल को सहज कर अपने पास रखूंगा टूटा है बादलों के बीच में से वो सितारा अभी भी साफ साफ कैसे दिखाई दे रहा है क्या हो सकता है ये अभी अभी मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा हाँ मैंने भी और ये हुआ क्या था अगर तारा टूटता है तो नीचे की ओर आता है ये तो ऊपर की ओर जा रहा था और इतनी रोशनी ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ लगता है तूफान शिरडी से गुजर चुका है 
उम्मीद करता हूं कि कहीं कोई ज्यादा नुकसान ना हुआ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपा जी अब हमें द्वारका माई चलना चाहिए बहुत देर हो गई है चलिए ये क्या मालसापति जी आप यहां पहले ही आ गए हमारी बात हुई थी ना हम साथ में चलेंगे देखिए ना साई साई तो सो गए इतनी आधी तूफान में इस साई कैसे सो सकते हैं थक गए होंगे साई को शांति से सोने देते हैं हम लोग चलते हैं आई माल सपति जी माल सपति जी आप ठीक तो है ना हाँ बस थोड़ी थकान है इसलिए थोड़ा सुस्ता रहा हूं आप लोग मेरे लिए रुकेंगे तो आप सभी को भी देरी हो जाएगी ठीक है जैसा आप मुझे समझे आइए अपा जी अपा जी मालसापति जी का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगा लगा तो हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो और वो हमें बताना ना चाहते हो इसीलिए तो द्वारका माई वो पहले आ गए अगर वो हमें बताना नहीं चाहते तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए आइए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos